गुड मॉर्निंग एवरी वन माई नेम इस कुश पांडे एंड यू वॉचिंग द डेली गंज फेस शो बेस्ड ऑन द हिंदू आप सबका स्वागत है हमारे मॉर्निंग के इस शो के अंदर जहां पर हम डेली बेसिस पर फोकस करते हैं इन टर्म्स ऑफ गंज फेस एम सी क्यू अलॉन्ग विद द डेली एनालिसिस ऑफ द हिंदू न्यूज पेपर तो विदाउट फर्दर अडू चलिए शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले ले चलते हैं आपको हमारे आज के मोटिवेशनल कोर्ट पर ड्रीम्स आर वेयर योर डीपेस्ट फियर सफेस एंड वेयर योर हिडन डिजायर्स आर रिवील्ड जो आप सच्ची में चाहना चाहते हो ना जो ट्रू सेंस में आप चाहना चाहते हो जब वो आपके सामने आ जाए और आपका सबसे बड़ा डर को आप सरपास कर जाओ दैट इज़ द टाइम व्हेन द ड्रीम्स हैपन दैट इज़ द टाइम व्हेन द ड्रीम्स हैपन इन रियलिटी तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा आप में लाख कमियाँ होंगी उन कमियों को एड्रेस कीजिए उन कमियों पर फोकस कीजिए एंड इफ गॉड फॉरबिड आपका जो भी सक्सेस होगा वो आपको मिल जाएगा नेवर एवर लूज पेशेंस नेवर एवर लूज फोकस बिकॉज और आप कर भी क्या सकते हो यू कैन बी हैप्पी यू कैन ट्राई योर बेस्ट एंड देन लीव द रेस्ट टू द ऑल माई टी एंड बी श्योर दैट ही और ही विल ग्रांट यू द सक्सेस दैट ही वॉन्ट्स टू तो चलिए शुरू करें शुरू करने से पहले दोस्तों आपके लिए एक सरप्राइज है सरप्राइज रिवील होगा आपका आज दस बजे सो आई वॉन्ट एवरी वन हु इज़ वॉचिंग द वीडियो टू कम एट टेन ए एम टुडे ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल वहाँ पर हम बताएंगे कि आपके लिए आज जो एक एक्स्ट्रा डे आने वाला है ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ फेबरी आने वाले तीन दिनों में आपके लिए सरप्राइज क्या है और राइट right, तो चलिए शुरू करें और ले चलें आपके एनालिसिस पर आज हम ये सब बात करने वाले हैं पहले डिस्कस करेंगे हम क्विज फिर हम लेकर आएंगे द हिंदू एनालिसिस फिर एक फाइनेंशियल न्यूज उसके बाद रिकैप स्टैटिक जी के स्टैटिक अवेयरनेस क्विज एंड फिर हम रिकैप लेकर आएंगे एक बार जरा आप वॉल्यूम चेक कर लीजिएगा बच्चे कह रहे हैं वॉल्यूम का थोड़ा इशू है सो हम वॉल्यूम चेक करें परेशान ना होइए वी आर चेकिंग द वॉल्यूम एंड देन वी विल गेट अप येस 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 दिस इज अ लाइव क्लास सो बिफोर स्टार्टिंग आइज एज आई सजेस्ट टू एवरी प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन येस सर Yes sir, yes sir, yes sir, yes sir, yes sir, yes sir. मेरे को आप कम वो मेरे को बंद बंद दिखाइए व्यूअर्स दिख रहा है नीचे कर दीजिए उसको ठीक है <coughs> उसको नीचे कर दीजिए यस और नीचे हाँ नीचे कर दीजिए इसको और राइट सो चलिए शुरू करते हैं एंड ले चलते हैं और नीचे दिख रहा है अभी भी देखो नीचे एटी थ्री दिखा रहा है और नीचे कर दीजिए हाँ ये हटाना है हाँ बस नीचे कर दीजिए और यस थैंक यू ओके तो चलिए शुरू करते हैं और ले चलते हैं आपको हमारे पहले क्वेश्चन पर इंद्रधनुष वर्जन 2020 और इंद्रधनुष 5 2020 इज अ बायोलैटरल एयर एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री भारत और कौन से देश के बीच इंद्रधनुष पांचवा जो हुआ वो आपका हाल ही में हुआ एंड द आंसर इज इट इज यूके इंडिया और यूनाइटेड किंगडम की दोस्तों ये एक्सरसाइज है जो कि अभी हाल ही में हुई एट दी हिंडन एयरबेस इन गाजियाबाद वहां पर आपकी एक्सरसाइज दोस्तों हाल ही में हमने देखा आइए एक बार जान लेते हैं द प्रीवियस थ्री मंथ्स ऑफ इम्पॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज द फर्स्ट वन एज सजेस्टेड इन धनुष इट इज बिटवीन इंडिया एंड द यूके इट टू प्लेस इन हिंडन एयरबेस इन गाजियाबाद देन वी हैड द विंग रेडर इट वॉज इंडियाज लार्जेस्ट एयरबोर्न एक्सरसाइज बाय द इंडियन आर्मी देन हिम विजय इट वॉज अगेन अ मिलिट्री एक्सरसाइज इट टू प्लेस इन अरुणाचल इंटरनेशनल कमांड एक्सरसाइज इट वॉज इन इंटरनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज जो कि आपका रशिया में हुआ एक्सरसाइज टी एस इन डी आर इसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया ये आपका रशिया में हुआ युद्ध अभ्यास इंडिया एंड यू एस इट टू प्लेस इन वॉशिंगटन शाहीन एट इंडिया पाकिस्तान एंड चाइना के बीच का हुआ इट टू प्लेस इन होतान चाइना टाइगर ट्राइम्फ इंडिया एंड यू एस एज फर्स्ट थ्री फर्स्ट ट्राई सर्विस एक्सरसाइज जहाँ पर आर्मी एयरफोर्स और नेवी तीनों ने पार्टिसिपेट किया इट टू प्लेस इन विशाखापट्टनम इन आंध्रा And सूर्य किरण इट इट इज बिटवीन इंडिया एंड नेपाल ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं जो पिछले दो महीनों के अंदर हमने देखी समझ में आ गया सबको हैज एवरी वन अंडरस्टूड प्लीज आंसर ये सर ये सर ये सर नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च यूनिफाइड वहीकल रजिस्ट्रेशन कार्ड एंड सेकेंड टू लॉन्च यूनिफाइड ड्राइविंग लाइसेंस एकीकृत ड्राइविंग लाइसेंस लॉन्च करने के लिए कौन सा राज्य एकीकृत वाहन पंजीकरण करने के लिए कौन सा राज्य पहला और दूसरा राज्य आपका बना है इज इट मध्य प्रदेश इज इट असम लद्दाख और इज इट पंजाब वो राज्य दोस्तों कौन सा है जहाँ पर कि वो पहला स्टेट बना है टू लॉन्च अ यूनिफाइड व्हीकल रजिस्ट्रेशन एंड सेकेंड टू लॉन्च अ यूनिफाइड ड्राइविंग लाइसेंस उस राज्य का दोस्तों नाम क्या है एंड द आंसर इज इट इज ऑप्शन ए दैट इज मध्य प्रदेश यहाँ पर आपका ये जो हुआ है ये पहला स्टेट बना है जिसने यूनिफाइड व्हीकल रजिस्ट्रेशन का एक जो लाइसेंस है उसको जारी किया सो आंसर यहाँ पर जो है दैट इज ऑप्शन ए आइए जरा एक बार देख लेते हैं 
उन स्टेट्स के बारे में जो स्टेट्स आपके न्यूज़ में थे लेस डिस्कस अबाउट द डिफरेंट स्टेट्स विच वर इन न्यूज़ फॉर एग्जाम्पल यू पी इज़ इन न्यूज़ फॉर लॉन्चिंग द ग्राउंड वाटर एक्ट टू इम्प्रूव द ग्राउंड वाटर लेवल्स इन उत्तर प्रदेश तमिलनाडु इज़ इन न्यूज़ फॉर द कावेरी डेल्टा दिस डेल्टा हैज़ बीन नेम्ड एज अ स्पेशल एग्रीकल्चर प्रमोशन जोन आंध्रा इज़ इन न्यूज़ फॉर टू रीजन्स टू ओपन द दिशा स्टेशन इन मेमरी ऑफ द ऑफ द विक्टिम दिशा and the amma vodi scheme in which 15000 rupees per annum will be provided to school students depending upon the attendance being minimum 75% uske liye launch hua hai karnataka is in news for the jan sevaka scheme like the delhi scheme it is a door step delivery scheme jahan par jo bhi government services hain jo bhi basic government services hain unki unke liye ghar ghar jayenge aap sarkar ke log for फॉर अप्लाइंग फॉर दैट सर्विस चाहे वो राशन कार्ड हो चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस हो उन सर्विसेज के लिए जनसेविका को लॉन्च किया गया है देन वी हैव महाराष्ट्र इट इट इज इट इज न्यूज फॉर द शिव भोजन थाली स्कीम टेन रुपीज पर थाली केरला इज इन न्यूज फॉर द फर्स्ट स्टेट टू पास एंटाई सी ए ए गुजरात इज इन न्यूज फॉर स्टार्टिंग अ सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट जो कि प्रमोट करेगा पटोला सारीज को दिस प्लांट हैज बिन स्टार्टेड बाय द खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन दैट इज द के असम इज़ इन न्यूज़ फॉर द बोडो अग्रीमेंट जो वहाँ का बोडो एरिया है उसको रीअलाइन किया गया है एंड द बोडो अग्रीमेंट हैज़ बिन डन एंड उड़ीसा इज़ इन न्यूज़ फॉर द जल साथी स्कीम टू सप्लाई सेफ ड्रिंकिंग वाटर टू एवरीवन उसके लिए उड़ीसा में इसको लॉन्च किया गया है सो दीज आर अराउंड एट और नाइन इंपॉर्टेंट स्टेट्स विच वर इन न्यूज़ इन द प्रीवियस मंथ इसको एक बार आप देख लीजिएगा क्लियर हो गया सबको समझ में आ रहा है बढ़िया लग रहा है मजा आ रहा है चलिए आगे बढ़ते हैं और ले चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन पर आर बी आई हैज अलाउड विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स टू ओपन न्यू ब्रांचेस विदाउट प्रायर अप्रूवल हाल ही में आर बी आई ने निम्नलिखित में से किस बैंक को बिना पूर्वानुमति के नई शाखाएं खोलने की अनुमति दी है उस बैंक का नाम क्या है द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर बैंक गाइज इज इट इज द बंधन बैंक बंधन बैंक इज अ प्राइवेट सेक्टर बैंक विच वॉज अर्लियर नॉट अलाउड टू एक्सपैंड इट्स ब्रांचेस बिकॉज इट वॉज अनेबल टू फॉलो सर्टन पैरामीटर्स कुछ मापदंड को ये फॉलो नहीं कर पाया था जिस वजह से नाउ दिस बैंक हैज बिन अलाउड बाय द आर द सेकेंड क्वेश्चन विल भी आर ने अलाउ क्यों किया द रीजन वाई आर बी आई अलाउड बिकॉज आर बी आई इज द बैंकर ऑफ बैंक आर बी आई के पास पावर है इट हैज दार टू अलाउ एंड बैन एनी बैंक फॉर डूइंग एनी ऑपरेशन इस वजह से आर बी आई ने इनको अलाउ यहाँ पर किया अगर हम बंधन बैंक की बात करें तो बंधन बैंक वॉज फाउंडेड ऑन ट्वेंटी थर्ड ऑगस्ट ट्वेंटी फिफ्टीन माई बर्थडे एक दिन बाद मेरे बर्थडे के द हेडकोर्टर्स ऑफ बंधन बैंक आर इन कोलकाता The current non-executive chairman is Mr. Anup Kumar Sinha, and the tagline of Bandhan Bank guys is "Aapka bhala and sabki bhalai." Clear हो गया सबको? तो इनको allow किया है to start opening new branches in other areas. All right? Clear हो गया? कतरा कतरा समझ में आ गया? Answer कर दीजिएगा. Yes sir, yes sir, yes sir, yes sir. We've understood. चलिए अगले question पे आते हैं. Insurance Regulatory Development Authority of India, IRDA. जो कि रेगुलेटर है इंश्योरेंस सेक्टर का इट हैज फॉर्म अ नाइन मेंबर पैनल फॉर एग्जामिनिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ अलाउिंग लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज टू ऑफर इंडेमनिटी बेस्ड हेल्थ पॉलिसीज हु हैज बीन अपॉइंटेड द हेड ऑफ दिस पर्टिकुलर पैनल एरेडाई ने जीवन बीमा करताओं को क्षतिपूर्ति आधारित स्वास्थ्य नीतियों की पेशकश करने की अनुमति देने की संभावना की जांच के लिए नौ सदस्यीय समिति बनाई है इस पैनल का इस समिति के अध्यक्ष इनमें से कौन बनाए गए हैं बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है एंड द आंसर इज इट इज ऑप्शन सी दैट इज मिस्टर जी श्रीनिवासन इनको बनाया गया है द हेड ऑफ दिस नाइन मेंबर कमेटी नाउ गाइस यहां पर एक सवाल आएगा आपका एंड दैट विल बी अ वेरी गुड क्वेश्चन कि सर व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय इन डेमनिटी बेस्ड हेल्थ पॉलिसी इट इज अल्थ पॉलिसी दैट विल री All your medical expense, if you have availed this policy, एक ऐसी स्वास्थ्य बीमा योजना जिसके तहत जो भी आपका मेडिकल खर्चा होगा वो सारा खर्चा रिकवर किया जाएगा उसको रिम्बर्स किया जाएगा अगर आपने ऐसी एक हेल्थ पॉलिसी को लिया है अलग एन अपील फॉर द लास्ट टाइम इन डेमनिटी बेस्ड हेल्थ पॉलिसी इज अ पॉलिसी विच विल रिकवर रिम्बर्स ऑल योर मेडिकल एक्सपेंसिस दैट यू डू इन हॉस्पिटल उसके लिए ये पॉलिसी आपकी है 
दिस पॉलिसी वॉज नॉट अलाउड टू बी सोल्ड बाय द लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज पर अब इसको सेल करने के लिए बातचीत हो रही है एंड इसके लिए द हेड ऑफ द कमिटी विच विल डिसाइड वेदर द लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज विल सेल दीज प्रोडक्ट्स और नॉट दैट कमिटीज हेड इज मिस्टर जी श्रीनिवासन समझ में आ गया आपको वॉट इज द बेसिक्स ऑफ इंडेमनिटी हेल्थ सर्विसेज हु इज द हेड एंड वॉट इज एड आई अगर आ गया कमेंट करते जाइएगा यस सर यस सर यस सर पिछले कुछ हफ्तों से ऐप पे बच्चे कम आ रहे हैं गाइज ऐप पे भी आइए ऐप पे लगातार बच्चे बढ़ाते रहिए एंड यूट्यूब पे तो टारगेट हमारा है मार्च महीने में टू रीच 500 हंड्रेड लाइव व्यूवर्स दैट इज अ वेरी मॉडेस्ट टारगेट बिकॉज मैंने तो अच्छे समय देखे हैं जब दो बच्चा देखता था बट वी विल फोकस फर्स्ट टू रीच फाइव हंड्रेड लाइव व्यूवर्स ये आप और मैं मिलकर करेंगे ऑल राइट right. अब जरा एक बार एडाई की बात कर लेते हैं द हेडक्वार्टर्स ऑफ एडाई गाइज आर इन हैदराबाद एडाई वॉज फॉर्म इन नाइनटीन द करंट चेयरमैन ऑफ एडाई इज मिस्टर सुभाष चंद्र खूटिया एंड इंडेमनिटी बेस्ड हेल्थ प्लान बेसिकली इज अ प्लान दैट री इम्बर्स द पॉलिसी होल्डर ऑफ द मेडिकल एक्सपेंसिज दैट हैव बीन इनकर्ड दैट इज बेसिकली एन इंडेमनिटी बेस्ड हेल्थ प्लान लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन As per the Hurun Global Rich List of 2020, what is the rank of Mukesh Ambani in the richest people in the world? Hurun Global Rich 2020 के अनुसार Mukesh Ambani की दुनिया भर में rank कितनी है? Seventh, eighth, ninth या फिर आपका tenth? बहुत ही आसान question है. And the answer is he is the ninth richest person in the world, guys. Number one being Jeff Bezos. and uh, he is the ninth richest person in the world uh, especially in a examination of bank a question aaya tha ki what is the worth of mukesh ambani to hum aise blunders nahi kar sakte hum sab kuch padhayenge aapko aap ssc ki taiyari kar rahe ho upsc kar rahe ho ya bank ki kar rahe ho we will discuss each and everything so zara ek baar dekh lete hain list mein top 3 log kaun se hain and what is their worth all right so number 1 pe aapke 1 second oh okay so number 1 we have jeff bezos whose worth is 140 billion us dollars he is the he is the co-founder of amazon from the us then at second we have bernard arnault his net worth is 107 billion us dollars he is from france his company's name is lvmh bill gates is at number 3 he is the founder of microsoft his worth is 106 billion us dollars and at ninth we have mukesh ambani whose worth is 67 billion us dollars isko ratta maar lijiyega ye term examination mein aapke aa sakta hai all right clear ho gaya aap sabko chaliye fatafat chalte hain aur hamare agle question par jo ki ye raha michael my back has replaced who of the following as the new ceo of mastercard michael may back ne nimn me se kis uh, insaan ko hataya hai ya replace kiya hai as the new ceo of mastercard iska answer kya hoga well the answer is it is option a ajay banga ajay banga is now the chairman of mastercard and michael may back is the md and ceo of uh, uh, of mastercard the other people rajiv suri is the head of nokia satyanadella is the head of microsoft and Sun Sundar Pichai is the head of Alphabet and Google. तो so, बाकी लोग भी Indian Indian origin के हैं वो लोग भी अपने अपने companies में top position पर बने हुए हैं समझ में आ गया आपको सो द न्यू सी ई ओ ऑफ ऑफ मास्टर कार्ड इज मिस्टर माइकल माई बैक ही हैज रिप्लेस्ड मिस्टर अजय बंगा और राइट तो ऑप्शन ए यहाँ पर इसका सही जवाब है क्लियर हो गया चलिए फटाफट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर जो कि ये रहा जावेद अशरफ हैज बीन अपॉइंटेड द नेक्स्ट इंडियन एम्बेसडर टू विच कंट्री जावेद अशरफ को हाल ही में कौन से देश का नया भारतीय राजदूत बनाया गया है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है एंड द आंसर इज इट इज ऑप्शन बी दैट इज फ्रांस सो द न्यू ब्रांड सो द न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू फ्रांस इज मिस्टर जावेद अशरफ इसका नाम को आपको याद रखिएगा ये अब फ्रांस के आपके नए राजदूत भारत के बनाए गए हैं अब आगे बढ़ने से पहले रिपीट फिर से मैं आपके लिए कर दूं एक सरप्राइज आने वाला है सरप्राइज ऑब्वियसली बात है एक सेल होगी जिसके अंदर हम बताएंगे आपको कि आप कैसे अवेल कर सकते हैं इसको सो so, इसको देखना मत भूलिएगा आज सुबह 10 बजे मैं एंड नितिन सर विल बी देयर इन द लाइव सेशन एंड हम डिस्कस करेंगे कि ये आपका सरप्राइज आपके लिए क्या है 
आते हैं अब हमारे एनालिसिस पर आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा फिर से ज़रा एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग आ जाएँ और ज़रा कमेंट कर दें येस सर येस सर येस सर येस सर येस सर सो दैट आई कैन नो दैट आपका फोकस वापस आ गया है इट इज़ वेरी ईजी टू आंसर द एम सी क्यूज बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फोकस ऑन द एनालिसिस कई बार मेरा मन करता है कि आप में से 50 परसेंट लोग तो सीरियस हैं बट 50 परसेंट आर नॉट सीरियस बिकॉज दे ओनली वॉन्ट एम सी क्यूज सो इज इट द केस डू यू ओनली वॉन्ट एम सी क्यूज और यू ऑल्सो वॉन्ट द एनालिसिस बिकॉज अगर आप एनालिसिस चाहते हैं तो आज वीडियो के नीचे शो के बाद 50 पीपल हैव टू कमेंट येस और नो सो दैट आई कैन नो कि आपको चाहते हैं या फिर नहीं चाहते हैं चलिए शुरू करें एंड लेट्स डिस्कस द हिंदू एनालिसिस एंड हियर इज द फर्स्ट हेडलाइन द फर्स्ट हेडलाइन गाइज इज ऑन पेज नंबर वन एंड द फर्स्ट हेडलाइन फोकस ऑन सरोगसी सरोगसी इन हिंदी मीन्स किराए की कोक सरोगसी मतलब होता है कि अगर दो एक कपल है जो बच्चा पैदा नहीं कर सकते हु आर इन्फर्टाइल दे कैन टेक अप दे कैन टेक दे कैन टेक सम वन सम वन इन द फेमिनाइन साइड एंड दे कैन रिक्वेस्ट दैट पर्टिकुलर पर्सन टू हेल्प देम इन कंसीविंग और हेल्प देम इन कंसीविंग अ चाइल्ड ऑल राइट सो दैट पर्स दैट पर्टिकुलर लेडी दैट पर्टिकुलर वुमन इज कॉल्ड एज अ सरोगेट मदर उन उस उस मदर की जो कोक है उसे हम किराए की कोक कहेंगे सो गाइज प्लीज अंडरस्टैंड द मिनिस्ट्री द राज्यसभा एंड द कैबिनेट दे हैव अप्रूव्ड अ बिल फॉर सरोगसी सरोगसी के ऊपर जो नए रूल्स हैं उनके लिए एक बिल पास किया गया है यहाँ पर साफ तौर पे कहा गया है इट हैज बीन कैटेगोरिकली स्टेटेड दैट कमर्शियल सरोगसी इज नॉट अलाउड ना वॉट इज कमर्शियल सरोगसी का इज किराए की कोक का पैसा फॉर एग्जाम्पल धंधा बना देना कि सम वन इज इन टू द बिजनेस ऑफ सरोगसी कि भाई हम आपको दिलवाएंगे एक ए, एक कोक उससे आपको बच्चा मिलेगा आपको हम पैसे पे करने सो द कमर्शियल सरोगसी इज नॉट अलाउड बट अल्ट्रोविस्टिक ना वॉट इज अल्ट्रोविस्टिक का इज अल्ट्रोविस्टिक मीन्स महानता या परोपकार के लिए बिना किसी पैसे का सरोगसी आपका अलाउड किया गया सो कमर्शियल सरोगसी इज नॉट अलाउड बट अल्ट्रोविस्टिक सरोगसी इज अलाउड द मैक्सिमम ईयर्स ऑफ अ वुमन हु कैन बी अ सरोगेट मदर इज फिफ्टी ईयर्स पचास साल की उम्र ही तक एक 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 महिला एक किराए की कोक रख सकती है ये एक फरमान यहाँ पर जारी किया गया है सो लेट्स डिस्कस गाइज इन डिटेल अबाउट दिस पर्टिकुलर बिल द नेम ऑफ दिस हाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं द यूनियन कैबिनेट ऑन वेंसडे अप्रूव्ड द सरोगसी रेगुलेशन बिल 2020 ट्वेंटी अलाउिंग विलिंग वुमन टू बी अ सरोगेट मदर एंड प्रपोजिंग दैट द बिल वुड बेनिफिट विडोज एंड डिवोर्स वुमन बिसाइड्स इनफर्टाइल इंडियन कपल्स तो एक तरह से ऐसी महिलाएं जो इच्छुक हैं सरोगसी करने के लिए उनके लिए ये आपका एक बिल पास किया गया है लेट्स डिस्कस नाउ दिस पर्टिकुलर बिल का ये स्क्रीन पे आपके द नेम ऑफ द बिल इज सरोगसी रेगुलेशन बिल 2020 Now, what is surrogacy, guys? Surrogacy is defined as a practice where a woman gives birth to a child for an intending couple with the intention to hand over the child after the birth to the intending couple. एक ऐसी महिला जो एक बच्चे को जन्म देती है किसी एक कपल के लिए इसी intention के साथ कि जब बच्चा पैदा होगा then that particular child will be given to the couple. Number one. Number two, regulation surrogacy. It prohibits commercial surrogacy and it allows altruistic surrogacy. जैसे मैंने आपसे पहले कहा ऑल राइट right. अब अगर वो बच्चा पैदा हुआ तो किसका होगा द चाइल्ड बोर्न आउट ऑफ अ सरोगसी प्रोसीजर विल बी डीम टू बी द राइटफुल विल डीम टू बी द बायोलॉजिकल चाइल्ड ऑफ द इंटेंडिंग कपल वो वो कपल जो सरोगसी जिन्होंने कराई है उनका ही बच्चा माना जाएगा वो बच्चा उस सरोगेट मदर का माना नहीं जाएगा ये चीज भी आप यहां पर देख सकते हैं समझ में आ गया आप सबको प्लीज आंसर कर दीजिएगा यस सर यस सर यस सर वी अंडरस्टूड अपार्ट फ्रॉम दिस इन स्पेशल केसेस अबॉर्शन इज नाउ अलाउड अप टू ट्वेंटी फोर वीक्स मतलब अगर प्रेगनेंसी को चौबीस हफ्ते भी हो गए हैं तो भी अलाउ किया गया है अबॉर्शन ये भी एक नया कंसेप्ट ऐड किया गया एक नया फीचर ऐड किया गया उसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं आई होप द अनालिसिस इज क्रिस्टल क्लियर आई होप एवरी थिंग डेट आई डिस्कस्ड इज नाउ इजिली अंडरस्टूड बाई एवरी वन सो दैट वी कैन प्रोसीड टू द नेक्स्ट हेडलाइन ये रही हमारी अगली खबर द नेक्स्ट हेडलाइन का इस इज अगैन ऑन पेज नंबर वन जो लोग डाउट करते हैं कि ये द हिंदू से होता है कि नहीं होता है प्लीज़ डाउनलोड द हिंदू पी डी एफ और प्लीज़ परचेज द हिंदू न्यूज़ पेपर एंड परचेज द न्यू डेली एडिशन यू विल फाइंड ईच एंड एवरी हेडलाइन ऑन द एग्जैक्ट सेम नंबर ऑल राइट सो इन राखी गढ़ ही एंगजाइटी ट्रम्प्स हिस्ट्री ना गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड राखी गढ़ ही है क्या 
राखी कढ़ी इज वन ऑफ द एंशियंट हड़प्पन और इंडस वैली साइट्स दिस पर्टिकुलर साइट इज इन हरियाणा इफ आई एम करेक्ट एंड दिस पर्टिकुलर साइट इज इन न्यूज द रीजन वाइट इन न्यूज बिकॉज अ म्यूजियम विल बी रिकन्स्ट्रक्टेड एंड दिस साइट विल बी रिकन्स्ट्रक्टेड एज पर द मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री चाहती है कि इस साइट को रिकन्स्ट्रक्ट करना बट द पीपल हु आर रिसाइडिंग नियर बाय दिस पर्टिकुलर प्लेस आर कंसर्न उनका मानना है कि दिस विल लीड टू विस्थापन दिस विल लीड देम टू माइग्रेट फ्रॉम द करेंट होल्डिंग उनको डर है कि उनको वहाँ से हटा दिया जाएगा इस वजह से वहाँ पर एंग्जाइटी है हाउ एवर सिंस वी आर डिस्कसिंग दिस हेडलाइन फॉर द एग्जामिनेशन दे विल नॉट आस्क यू अबाउट द इमोशनल साइड और द ह्यूमेन साइड ऑफ द करेंट अफेयर दे आस्क यू अबाउट फैक्ट्स तो यहाँ पर आपको याद रखना है राखी गढ़ी इज अ आइकॉनिक साइट राखी गढ़ी इज अ हड़प पन साइट इट्स अंडस्ट्री इट्स अ इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट जो कि आपकी हरियाणा के पास रहती है सवाल यही आपसे आएगा कि राखी गढ़ ही इज इन विच स्टेट आंसर होगा आपका हरियाणा नंबर वन नंबर टू राखी गढ़ इज अ राखी गढ़ ही बेसिकली इज अ हड़प्पन और अ इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट ये दो चीजें आपको यहां पर याद रखनी है थर्ड चीज यहां पर आपको याद रखनी है कि वॉट ऑल आर दी अदर साइट्स ऑफ इंडस वैली और हड़प्पन साइट बिकॉज उस पर भी सवाल आपका आएगा तो उसके लिए मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूं This is a table, guys, in which we'll discuss what are the important sites, when were they found, and who was the excavator. कब ये इन साइट्स का नाम क्या है और ये कब खोजी गई और इनको खोजा किसने The first site, guys, was in 1921. It was the Harappa site. It's in Punjab, guys, and it was it was excavated by Daya Ram Sahani ji. In 1922, the second site it was Mohan Judaro. It was in Pakistan, and uh, R D Banerji ne isko khoja. 1929, the Suta Kent, uh, Sutka Gendor site, Pakistan में थी इसको खोजा स्टैन ने 1931, the uh, Chanhu Dado site in Pakistan, N G Majumdar. 1935, Amri in Pakistan, again N G Majumdar. 1953, Kali Bangan, it's in Rajasthan, by Amla Nand Ghosh. 1964, the Surka Surko Tada, it's in Gujarat, by J P Joshi. 1974 banavali in haryana by rs bist and the last one of the important harappan sites the dhola veera in gujarat by rs bist please go through it i'll give you 10 seconds isko ek baar pad lijiye pura because these are very 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 important parts guys and the reason why i'm discuss kar raha hu because especially in ssc and also now in back exams they are starting they have started to ask historical or polity aspects isliye this particular headline is not only important for ssc upsc psc or cds it is very important for bank as well because bank mein bhi sawal aise ab aane shuru ho gaye hain samajh mein aapko aa gaya please answer kar dijiyega yes sir yes sir yes sir yes sir yes sir yes sir samajh mein aa gaya agar maza aa raha hai to bhi likh dijiyega aur nahi aa raha hai to likh dijiyega no sir but i want everyone to give me a feedback all right okay let's now quickly move to the next headline guys jo ki ye rahi committee to study ulsur lake pollution The Southern Bench of the National Green Tribunal, which is led by Adarsh Kumar Goel, whose headquarters are in in New Delhi, uh, it has ordered the constitution of a joint committee to take water samples from the Bengaluru's Ulsur Lake and neighboring areas to ascertain whether the lake is being polluted owing to illegal activity. जो NGT का Southern Belt है, उसने कहा है कि वो एक कमेटी बनाएगी. That committee will check the Ulsur Lake. अब ये Ulsur Lake कहाँ पर है? Ulsur Lake आपका बेंगलुरु में है उसको चेक किया जाएगा एंड आफ्टर चेकिंग इट विल वेरीफाई वेदर इट हैज बीन वेदर इट हैज बीन पल्यूटेड ड्यू टू इलीगल एक्टिविटी उसके लिए इस लेक को यहां पर चेक किया जाएगा द ओनली थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड और यू नीड टू रिटेन इन यूर माइंड इज उलसूर लेक कहां पर है द उलसूर लेक माई फ्रेंड्स इज इन बेंगलुरु इट इज इन कर्नाटका दैट इज द ओनली थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड बाकी आपको याद नहीं करना हाँ यू कैन ऑल्सो रिमेंबर एन जी टी एन जी टी बेसिकली स्टैंड फॉर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इट इज द ट्रिब्यूनल विच लुक्स आफ्टर एनवायरमेंटल केसेज द हेड ऑफ एन जी टी गाइज इज श्री आदर्श कुमार गोयल द हेड क्वार्टर्स ऑफ एन जी टी गाइज इज इन डेली एंड इट इज गवर्न अंडर द एन जी टी एक्ट ऑफ टू थाउजेंड एंड टेन ये तीन चार चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है एन जी टी स्टैंड फॉर रोशन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इट इज अ ट्रिब्यूनल फॉर एनवायरमेंटल इश्यूज ऑल राइट ये चाहे तो जो भी केस एनवायरमेंट के उसको देखता है और फिर पेनल्टी या फिर या फिर क्वेश्चन करता है सरकारों को हाउ टू गो अबाउट इट समझ में आपको आ गया 
Okay, since we are discussing about lakes, let's have a discussion on the important lakes in the country, guys. Sabse pehle, we have the Kanwar Lake, jo ki aapki Bihar mein hai. Then, one of the very famous lakes, that is the Loktak Lake, it is in Manipur. Then we have the Wooler and the Dal Lake, it is in Jammu and Kashmir. Recently, the, the, the Dal Lake was made into an eco-sensitive zone. Then we have the Sambar Lake and the Pushkar Lake in Rajasthan. Koleru and Pulikat Lake in Andhra Pradesh. Hussain Sagar Lake in Telangana. Chilika, the world, Asia's one of the largest lagoons in, the, in Asia. And Anshupa Lake in Odisha. Sattam Kota, Periyar and Vembanad in Kerala. Somgo Lake in Sikkim and Salim Ali Lake that is in Maharashtra. There might be other famous lakes but this is a, this is a very brief list of the most important lakes which we have seen in some time. Do you understand that? So, where is Ulsur Lake? It is in Bengaluru. And the rest of the important lakes, I have provided you with your data here. Alright, let's move on to the next headline. Par. The third quarter GDP of this year the India will grow, the Indian economy will grow at 4.5%, which is the lowest in the previous 26 quarters. As per a report by the SBI, the GDP growth rate for October to December quarter of 2019, it is estimated to grow at 4.5% and the overall growth of the country has been increased from 4.6% to 4.7%. So, here we see two things. पहली बात यहां पर कही गई है कि जो पिछला क्वार्टर बीता अक्टूबर से दिसंबर का इस क्वार्टर में थोड़ा बहुत अंतर आया और जो ग्रोथ रेट हमारा हुआ वो हुआ 4.5% ये ग्रोथ रेट आपका जो है इट इज इन फैक्ट द लोएस्ट इट इज इन फैक्ट द लोएस्ट इन द प्रीवियस 26 क्वार्टर्स पिछले 26 छमाही में तिमाही में सबसे खराब आपका ये रेट है जिस वजह से जो ओवरऑल ग्रोथ रेट हमारी है जो कि पहले एसबीए ने कहा था वुड बी एट 4.6 परसेंट नाउ द ग्रोथ रेट फॉर 2019-20 गाइस विल बी एट 4.7 परसेंट ऑल राइट प्लीज इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा कि क्या मैं बताना चाह रहा हूं मैं बताना आपको ये चाह रहा हूं कि द प्रीवियस क्वार्टर इज हैज नॉट गॉन वेल Overall, the growth rate has increased, has improved. Earlier, SBI ने कहा था कि 4.6 percent रहेगा, पर अब SBI का नया जो figure है, that is at 4.7 percent. Sir, आप मेरे को आंसर कर दीजिएगा. What is the growth rate for the entire year, guys? फटाफट आंसर कीजिएगा. Yes, it is between, it is 4.7 percent from the earlier 4.6 percent. समझ में आपको आ गया? ये मैं नहीं कह रहा, ये SBI कह रहा है. So according to the SBI, it is at 4.7 percent. Now, guys, as you all know, growth rates पे सवाल आते हैं और ये गलत होगा मेरे साइड से अगर मैं आपको ना बताऊं कि what are the other growth rates तो जरा एक बार स्क्रीन पे देख लीजिएगा ये टेबल है। We have on the on the top the name of organisation जिसने growth rate दिया है और उसके हिसाब से कितना growth rate है। For example, the Moody's Investor Service has said the growth rate will be at 5.4%. The National Council of Applied Economic Research, that is the NCAER, it has said the growth rate will be at 4.9%. FIKI has said the growth rate will be at 5%. RBI has said the growth rate will be at 5% for 2021. ADB, Asian Development Bank has said the growth rate will be at 5.1%. IMF, 4.8%. UN, 5.7%, Fitch 4.6% and Crystal 5.1%. So these are the latest of the growth rates suggested by different bodies. Isko ek baar aap kar lijega. Haan, ye change hota hai. Agar aap isko ek baar rat lenge, aapko sirf revise karna hoga. You have to only update. Par aapko ek baar to yaad karna hi padega. And once you, go, once you go through these, you have to only update this table whenever you want to. Alright. So the best use of my show is to basically use the PDF for your advantage. Please select those PDFs or those particular parts in the PDF which are ever changing so that you can update it once and once. But now this is the latest update which I have given you here. Did you understand? Once again, all of you will show up with me. Everyone will give me a thumbs up if everyone has understood each and every rate that has been given. Let's move on. The cabinet has given clearance 
for the textile for a technical textiles mission now guys the government is pretty damn serious about increasing the textiles uh, they want to increase the market to around 40 to 50 billion us dollars by 2024 and to increase the market they have launched a technical textiles mission to aaiye zara uski baat kar lete hain par spare screen pe aap dekh sakte hain the cabinet committee on economic affairs has approved the setting of a national technical textiles mission whose total budget is 1000 480 crores. Itne budget par ek textiles mission ko hal hi mein launch hiya gaya hai. Let's discuss in detail about this textile mission. The budget of this mission guys is 1480 crores. The aim of this particular uh, uh, particular mission is to it is to make India a global leader in technical textiles and increase the use of technical textile in the market. The total time given for this particular mission is four years and it will have four phases, four components may kaam karega aapka ye. The mission of this particular technical mission is to increase the market size to 40 billion US dollars, yeah, between 40 to 50 billion US dollars by 2024. And the current Minister of Textiles, guys, is Ms. Smriti Zubin Irani and she is a Lok Sabha Sansad from Amethi. All right, इतना simple मैंने कर दिया आपको आपको सिर्फ इन्हीं points को याद रखना है इस mission के बारे में कुछ और आपको याद नहीं रखना है कतरा कतरा समझ में आया कि नहीं आया has everyone understood कि नहीं understood please answer कर दीजिएगा yes sir yes sir yes sir yes sir yes sir yes sir we've understood I know that grade up is not known for making YouTube videos I know grade up is not known for making good um, for making uh, daily current affairs videos but guys it's now been a uh, more than a month that I have started the morning current affairs sessions all right and it is now your duty and also my duty to spread the awareness about this awesome show so I want everyone guys that let's take a target of 500 live viewers by the end of March so that we can achieve this humongous target all right and I'm pretty certain that we all can achieve the target of 500 live viewers all right that is our target guys all right okay let's come to the next headline Fernando Alonso has been allowed by McLaren to race at the Indianapolis 500 race for McLaren. Now guys, the reason why Alonso is has been allowed because Alonso is trying to complete a triple crown by not only winning the Formula 1, the Grand Prix, the Le Mans and also the Indy 500. So, he is on the verge. Agar wo ye jeette hai, to shayad jo ek triple crown hai of winning the Grand Prix, of winning the Le Mans uh, race and also the Indy 500, that might be achieved agar wo in teen race ko jeet jate hai to. So, he has been allowed by uh, McLaren to run for them, to drive for them at the Indy 500, jo ki abhi kuch samay hone wali hai. Clear ho gaya sab ko? Good. Let's proceed to the next headline guys. पर उससे पहले दोस्तों मैंने जैसे पहले आपसे कहा बाबर रिपीट करूंगा मैं 10 बजे आप सबको आना है एंड वी हैव अ स्पेशल सरप्राइज स्पेशल सेल ऑफर फॉर एवरीवन एंड आज सुबह 10 आज सुबह 10 बजे आपको लगातार इस सेशन को देखना है एंड वी विल डिस्कस कैसे आप फायदा उठा सकते हैं इस पर्टिकुलर ऑफर का फ्रॉम ग्रेड अप ऑलराइट चलिए अब आते हैं हम मार्च में बिकॉज़ इट टुडे इट्स 27th ऑफ so today guys we are uh, today guys we are at uh, we are at uh, 27th of february and uh, march ki hum baat karenge because march aane wala hai so here is a uh, data about the important days in march guys and wo ye raha aapke samne march 1 uh, is it will be observed as the zero discrimination day march 3 will be observed as the world wildlife day and world hearing day March 4 will be uh, observed as National uh, Security Day. March 8 will be the International Women's Day. March 12 will be the World Kidney Day. March 14, Pi Day, International Day of Action for Rivers. March 15 will be World Consumer Rights Day. March 18 will be Ordinance Factory Day in India. March 20, International Day of Happiness and also the World Sparrow Day. March 21, we'll have the World Forestry Day, the World Down Syndrome and the World Poetry Day. March 22nd, guys, we'll have the World Day for Water and also the Bihar Foundation Day. Ek bas ko dekh lijega, aap chahe to uska screenshot bhi de sakte. Moving forward, March 23, guys, will be the World Meteorological Day. March 24 will be World TB Day. March 27, guys, will be the World, World Theatre Day. The second Wednesday of March will be observed as No Smoking Day. Second Thursday of March will be observed as the World Kidney Day. So, I have told you that these are important days. We will talk about them regularly. And believe me, guys, as we finish March, you all will remember each and every day of March. 
as those people who are regular viewers of the session they remember the days of february because every second day i used to discuss the the, the february days वैसे ही उसी तर्ज पर based on the same logic we'll discuss the march days and everyone will will get benefited all right so that will be that will be done every second day all right now let's come to uh, the quiz uh, i had discussed the trump visit uh, that happened uh, a day back and very less people actually watched the session so main kyunki aap log bahut lazy ho aur aap log aur koi show dekhna chahte nahi ho to main isi show mein lekar aaya hu the trump quiz par usse pehle repeat fir se main aapke liye kar dunga guys if you are willing then please watch out for 10 am show jo ki aaj aapka 27 february ko isi channel par aane wala hai at 10 am all right ab aate hain hamare aaj ke static quiz par aaj ka static quiz dosto jo hai that will focus on the trump visit all right and i hope that those people who have already watched the video they will answer in a, in a, they will answer in a jiffy and those people who are really sust really lazy they will also they shall also be able to answer so jara shuru kare aur ye raha aapke samne pehla question the motera cricket stadium is in which city of india bharat ke kaun se shahar mein kaun se pradesh mein aapka motera ka cricket stadium hai and the answer is it is option c that is gujarat gujarat wo pradesh hai jahan par aapka motera stadium jo hai wo banaya gaya hai how many sea hawk helicopters shall be purchased by india from the us us se bharat kitne sea hawk helicopters ko purchase karega and the answer is it is 24 what shall be the worth of the sea hawk helicopters guys easy question and the answer is option b 2.2 billion us dollars exactly it is 2.12 billion us dollar that is the exact amount of these helicopters guys all right the next question How many Apache helicopters shall be purchased by India from the US? And the answer is, it is six. Six such Apache helicopters will India jo hai, wo purchase karega from the US. Absolutely correct. What will be the value of these helicopters, guys? The Apache ones. The answer is option A, eight hundred million US dollars. Next question pe aate. Happiness curriculum in government schools is an integral part of which state government? जो happiness curriculum है वो इनमें से किस राज्य का एक आंतरिक हिस्सा है integral part है of this particular part? And the answer is it is option D that is Delhi. Delhi का ये एक बहुत ही intrinsic part है the happiness class or the happiness hour in its Delhi schools. What was the name of the mega event that was held in Ahmedabad during the Trump visit? उस mega event का दोस्तों नाम क्या था? And the answer is it is Namaste Trump. ये नाम उस event का रखा गया था. Absolutely correct. How many MOUs has India and USA signed on the recent visit? कितने MOUs को भारत यूएस ने sign किया है हाल ही में जो Trump की visit हुई उसमें? And the answer is three. एनर्जी में डिफेंस में और आपका हेल्थ में तीन अग्रीमेंट्स को दोस्तों हाल ही में साइन करवाया गया है विच इज ऑफिशियल मीटिंग हाउस फॉर विजिटिंग फॉरेन डिग्नेटरीज इन इंडिया भारत में अगर विदेशी मुलाकात होनी होती है तो कौन सी जगह पर यह मुलाकात आपकी होती है वॉट इज द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर वेन्यू जनरली दैट इज द वेन्यू फॉर फॉरन डिग्नेटरीज मीटिंग एंड दी आंसर इज इट इज दैदराबाद हाउस इट इज नॉट इन हैदराबाद इट इज इन न्यू डेली ऑल राइट इसको जरा आप लोग याद रखिएगा आगे बढ़ते हैं राजघाट इज ए मेमोरियल डेडिकेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से किसकी याद में राजघाट बनाया गया है रिसेंटली अरविंद केजरीवाल ऑल्सो वेंट ऑल्सो डिड डिड डोनाल्ड ट्रंप एंड हिज वाइफ एंड द आंसर इज इट इज मोहनदास करमचंद गांधी या श्री महात्मा गांधी जी के डेडिकेशन में इसको बनाया गया है वेन वॉज द ताज वेन वॉज ताजमहल कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड कौन से साल ताजमहल का कंस्ट्रक्शन जो है उसको कंप्लीट किया गया था इसका आंसर दोस्तों जो है दैट इज ऑप्शन बी जो कि है 1653 32 में आपका शुरू हुआ था बट 53 में इस कंस्ट्रक्शन को आपका कंप्लीट किया गया तो आंसर जो है दैट इज ऑप्शन सी दैट इज 1653 आगे बढ़ते हैं वॉट इज द नेम ऑफ द हेलीकॉप्टर ऑन विच द प्रेजिडेंट ऑफ द यू कम्यूटेड फ्रॉम द मोटेरा स्टेडियम टू द सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट इन अहमदाबाद उस हेलीकॉप्टर का नाम बताओ जिससे उन्होंने ट्रैवल किया था मोटेरा स्टेडियम से सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट तक उसका आंसर दोस्तों जो है दैट इज ऑप्शन सी जो कि है आपका मरीन वन दैट इज द एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर मरीन वन से उन्होंने ट्रैवल दोस्तों जो है वो किया था आगे बढ़ते हैं 
वॉट इज द अपडेटेड कैपेसिटी ऑफ मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद अब मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद में कितनी कैपेसिटी आपकी हुई है एंड द आंसर इज इट इज वन पॉइंट वन एक लाख दस हज़ार की कैपेसिटी दोस्तों यहाँ पर जो है वो रखी गई है दैट इज एब्सोल्यूटली द करेक्ट आंसर बिल्कुल सही जवाब है आपका आगे बढ़ते हैं वॉट वॉज द कॉस्ट ऑफ रिकन्स्ट्रक्टिंग द मोटेरा स्टेडियम कितने अमाउंट लगा मोटेरा को रिकन्स्ट्रक्ट करने में एंड द एग्जैक्ट अमाउंट गाइज इज सेवन हंड्रेड करोड़ सात सौ करोड़ रुपए लगाए गए फॉर रिकन्स्ट्रक्टिंग ऑफ द मोटेरा स्टेडियम विच कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मोटेरा स्टेडियम कौन सी वो कंपनी है जो जिम्मेदार है मोटेरा स्टेडियम के कंस्ट्रक्शन के लिए एंड द आंसर इज इट इज द लार्सन एंड टूबरो दिस इज अ कंपनी बेस्ड आउट ऑफ मुंबई एंड दिस कंपनी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मोटेरा स्टेडियम आगे बढ़ते हैं वॉट इज द नेम ऑफ द स्पेशल सीनियर एडवाइजर टू द पोटस पोटस यर मीन्स प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स अलगन पीट P President O of T the US United States. President of the United States के कौन senior advisor हैं He is also the son-in-law of the Potus and the answer is it is Jared Kushner. He is the husband of Ivanka Trump. So with this guys we'll come to an end. I'll again repeat 27th February आज है 10 बजे आज सुबह आने वाला है surprise आपके लिए That surprise will help you in grade up and also help you in preparing for your examinations. जरूर देखिएगा 10 बजे और मेरे को follow कीजिएगा grade up की app पे My name is K U S H Kush Pandey on the grade up app and guys download the app and also please share like and subscribe the YouTube channel guys. जैसे मैं पहले आपसे कहा ये है आज तारीख जरूर आइएगा 10 बजे So with this guys we'll come to an end thank you so much guys for coming here i'll meet you again now uh, at 10 am bye bye guys take care and jo log rbi ki taiyari kar rahe hain 